，我认为他的心里是有一些扭曲的。当时我也是十五、十六岁左右嘛，也没想过反抗嘛。如果你的信念是为了赚钱来做监护人这个行业，我觉得还是不要做吧。你作为一个监护人，你对于这些新加坡最基本的一些教育体系的不够了解。其实是会影响这个孩子的发展的。小东十岁时从中国来到新加坡求学，住进了一个寄宿家庭。负责人徐老师管教严格。小东妈妈原本希望这样的安排能帮助小东提升学习能力，没想到这却成为他噩梦的开始。我认为他的心里是有一些扭曲的，他也是一个非常暴力、控制力极强的人。大部分学员在他那里都没有个人隐私，也没有使用手机权，我们都不能随心所欲的跟父母交谈。他也会用摄像头去偷听我们之间的内容。他这个人非常严格，比如说会要求我们在一天内背完一篇五六百字的作文，另外的话也会要求我们翻译整篇作文。如果错超过十个字的话，他们会要求我们每一个字加上意思，每一个都要抄一百遍。如果没有在定期完成的话，则会翻倍。然后他就发现我的罚抄效率不是很好，也会扣零花钱，导致我大概半年里面都没有拿到零花钱。然后经常又跟同学们借钱去吃午饭什么的。另外的话，他对我们也会有一些肢体暴力嘛。当时我也是十五、十六岁左右，也没想过反抗嘛。这样的生活持续到中二年底，两人的关系进一步恶化。徐老师试图干涉小东的选课。小东不再隐忍，借用同学的手机联系母亲。经过再三考虑，母亲让他搬离徐老师的寄宿家庭，他才得以选择自己想读的科目。像我这种情况，比如说监护人对你有一定的肢体暴力，或者是控制你的个人自由的话，你一定要跟呃信任的老师或者是同学进行进行求助。像小东这样从世界各地前来新加坡求学的外籍学生不少。截至2023年1月，本地共有约 79,300 名外籍学生，比2022年同期增长了 25%。学校要求18岁以下的外籍学生必须有一名本地监护人。王玉军也是一名小留学生。但他比小东幸运的多。两年前，他从缅甸来到新加坡参加夏令营和备考培训。如今，他住在一个学生宿舍，在监护人的协助下，已经适应了新加坡的生活与学习环境。我觉得这里监管的力度刚刚好，就是可以让我们在有自己的空间的同时，就是不要太放飞自我了。毕竟家长也不在身边。我们宿舍是不让在房间吃东西的，然后平常晚上也会有宵禁，就是我们要得晚上十点之前回到宿舍。如果有什么事情的话，也要得先跟宿管说一下，因为我们下午有自习嘛，不能自己随便走。每个周末还有假期，这样都会安排一些活动啊，就比如去打篮球，可以去游泳或者徒步，还有骑车这些。然后我们每年的新年宿舍也会举办春晚，我还在春晚里面当过。一个吉祥物就是那个《疯狂动物城》里面的 Judy。今年的春晚，我当了一个女巫。我在这里生活，就是从学校交到了很多新的朋友，在宿舍也交到了很多新的朋友。那我等会跟我解说一下吧。玉军的监护人蓝云傲陪同宿舍的外籍学生们一起去划龙舟。
呃，我们今天是来划龙舟，但是因为现在天气下雨，我们就只能先来这里面躲雨了。Let's speed up. Let's speed up. 我是他们的监护人，他们所有的生命的安全都要交给我了，所以我要帮他们签字。Boat one, boat one. Yeah. 加油。Six, seven, go, up, go, up. 我们组织这个龙舟比赛，呃，主要是促进宿舍同学们之间的这种友谊，让他们找到在新加坡留学生活的这种归属感，对他们的这种团队精神、团队的配合是很好的一个锻炼。帅！蓝云奥是这栋学生公寓的负责人。蓝云奥念大学时在补习班兼职，接触到不少留学生。毕业后，他全职投入寄宿家庭与监护人的工作，至今已有十四年，与二十人的团队共同管理着一百八十余名留学生的起居饮食，并提供课业辅导和课外活动。我们就是他这个留学生在新加坡的父母，所以我们担任起的责任呢？就应该是一个家长所担任的责任，所以他很放心。我们的团队呢，有生活管理老师负责孩子的起居饮食，学术老师就负责他们的课业的问题、升学的问题，校车司机是负责接送他们上下学啊、呃，机场接送。我们的厨师啊、呃，负责学生的餐食问题。那么我们的团队的老师呢，都是跟孩子同吃同住的。方便学生有什么问题的时候呢？第一时间可以找到我们。不少人会觉得，当留学生的监护人与寄宿家庭，是一门利润丰厚的行业，不需要太多资金，也没有特定的专业门槛。但蓝云奥指出，正是因为这样，市场上监护人和寄宿家庭的素质才良莠不齐。如果你只是……按照最低的标准来做，就是提供一个床，提供水电网给孩子。那其实这个收入是相当好的。但如果说要像我们这样，对他们的生活、对他们的学习各方面都要去负责的话，那其实并没有想象中的这个收入没有这么可观的了。施永晴原是一名幼教老师。后来从事寄宿家庭和监护人这一行，转眼已经二十三年，累计照顾了超过两百名留学生。对他来说，这不是个能赚很多钱的行业。我觉得这个监护人首先要有良心、啊。如果你是站在说，哎，我省下一张纸都是利润，或者我啊、呃、冷气早少开一个小时都是利润。如果你的信念是为了赚钱来做监护人这个行业，我觉得还是不要做吧。我认为是没有赚钱，但是我赚到了存在的价值和赚到了很多的信任。我有去，比如说辅导心理学啦、啊，还有各种管理呀、啊，就是一些成长课啊。我有一份表格，我这份表格我会让我的学生每个周末就是为自己做一个小节评估，比如说有没有完成作业啦，学习的专注力啦，啊。管理时间呐、啊，纪律呀、啊，团队合作，快乐吗？呃，有多少压力呀、啊？我是希望孩子形成一种习惯思维，就是迈向自主学习的一个很重要的工具。我这几年有学了一个性格解码，就是出生年月日来看一下这个学生的，比如说会不会管理时间、善于沟通吗？有没有领导力、独立能力等等。我们用这个概率和这个数字解码来作为沟通工具，来跟学生和跟家长沟通，啊、呃，效果挺好的。为留学生提供寄宿家庭，扮演监护人的角色看似门槛低、回报高，实际上
，要代替孩子们的父母，照顾好他们的生活和课业，一点都不简单。我自己这十几年的总结了，就是我们这个行业呢，在新加坡呢，是很不受规范，基本就是没有一个。机构或者是一个单位在监管的，比如说我们有些学生之前从别的地方搬过来的时候，他们会告诉我说：“哎，我的监护人他没有告诉我说我可以选择高级华文，那么高级华文的成绩是可以来代替英语成绩的。”你作为一个监护人，你对于这些新加坡最基本的一些教育体系的不够了解。其实是会影响这个孩子的发展的，未来吧，我觉得我们的国家可以做得更多，啊，去对这些监护人有些考核啊，比如说你要对新加坡的这个教育体系有了解，啊，你是没有任何的犯罪背景记录，给这个行业有一个标杆呢、啊。